హలో గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఉదయం దగ్గరే ఇలా ఉందన్నమాట మన కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ ఎందుకంటే మేడ్ ఉండదు కదా రాత్రి పూట అన్ని కడిగేసి పెడుతున్నాం సామాన్లు సో మార్నింగ్ లెక్ చేసరికి ఇలా ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ పని ఇది అజిత్కి పాలు తాగించడం అనమాట సో ఈ గ్లాస్ తాగించడానికి నాకు యుద్ధమే అవుతుంది రోజు సో వాడు పాలు గ్లాస్లో వేసి ఇది చల్లారి పెట్టాలి ఇది చల్లారి ఈవినింగ్ కాఫీలు తాగే లోపల నేను పప్పులు నాన్ పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇగో ఇదేమో దెబ్బ రొట్టెకి ఇదేమో ఇడ్లీకి పప్పు ఇదేమో దోశలకి సో పప్పులు నాన్ పెట్టాక ఈరోజు నేను డే నాకు ఇష్టం లేని బ్రేక్ఫాస్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకా తప్పలేదు వేరే ఆప్షన్ లేదు నాకు ఈరోజు బట్ ఐ హీట్ ఇట్ సో ఇది చేస్తున్నాను అనమాట పక్కన పడింది కదా ఇదేంటంటే స్పాంజ్ అటుకుల దోశ వేసుకున్నారు అది నిన్న అట్టుకి ఈ రోజుకి అనమాట ఈరోజు ముగ్గురికి అంటే అజిత్కి అత్తయ్యారు మా అయ్య గారికి వచ్చిందనమాట సో నాకు వెనక్కి మళ్ళీ ఏం చేస్తాంలే అని చెప్పి మ్యాగీ కదా ఈజీగా అయిపోతుందని చేస్తున్నా కానీ చాలా భయంగా ఉంది సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ మ్యాగీతో పాటు ఈ చికెన్ మసాలా కూడా వేస్తా చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఈరోజు అయితే బాగుంటుంది లేకపోతే ఈరోజు తిక్కులు తప్పు ఎందుకు ఇలాంటివన్నీ యాడ్ చేయడం మామూలుగా అంటే సరిపోతుంది కదా ఎందుకు ఈ కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ అంటారు కదా ఫస్ట్ చెయ్యకపోతే కొత్త ఎలా వస్తాయి చెప్పండి సో నేను చికెన్ మసాలా కూడా యాడ్ చేశాను లెట్ ఇట్ కుక్ నాకు మామూలు నూడిల్స్ ఎంత ఇష్టమో మ్యాగీ నూడిల్స్ అంత అవర్షన్ అనమాట చూద్దాం ఈరోజు టేస్ట్లో ఉంటుందా స్మెల్ అయితే కొంచెం అరోమా మారింది మ్యాగీ స్మెల్ కొంచెం చికెన్ మసాలా యాడ్ చేసాం కదా కొంచెం అరోమాలో అయితే టేస్ట్ వచ్చి అరోమాలో అయితే ఇది మారింది ఫ్లే ఫ్లేవర్ మారింది కాకపోతే ఇదే చూడాలి టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి నేను కొంచెం సాల్ట్ వేస్తాను ఎందుకో నాకు ఎప్పుడు మ్యాగీ కొంచెం తక్కువ సాల్ట్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో చాలా తక్కువ వెరీ అసలు ఇంకో పించ్ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అంతే చికెన్ మసాలా సో ఇది బౌల్లో తీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నా అనమాట అయిపోయింది మ్యాగీ ఏంటో చూడటానికి బాగానే ఉంది సో వేసేస్తున్నాను బౌల్లో వేసేసి ఫస్ట్ వే ఇంక ఇచ్చేసి నేను మీకు ఏం తినాలన్నమాట ఏంటో ఒక ఫుడ్ తినడానికి ఇంత బాధపడుతున్నాను నేను చాలా రోజుల తర్వాత ఇలా అనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ బౌల్లో తీసేసి ఈనికి ఇచ్చేసాను అసలు తర్వాత నేను తీసుకున్నాను కొంచెం కానీ ఇలాంటప్పుడు కాపం వస్తుంది తీరా ఇచ్చాక నాకు ఫ్రైడ్ ఎగ్ కావాలన్నారు అంతా పని అయిపోయిందిలే అనుకున్నాక ఇలాంటి రిక్వెస్ట్లు వస్తే మాత్రం నాకు మామూలుగా అంటే బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇలా ఇష్టం లేని టిఫిన్లో ఇష్టం లేని వంటలో ఇష్టం లేని పనులు చేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎవరైనా ఏదైనా ఆర్డర్ ఇస్తే మాత్రం మళ్ళీ కాపం వస్తుంది కదా నాకైతే బాగా వస్తుంది నాకు మరీ ముఖం ఎక్కువ కాపం ఎక్కువ సో బాగా వచ్చేస్తుంది ఫాస్ట్గా సో ఏం చేస్తాం తప్పదు కదా అని చెప్పి మళ్ళీ వేస్తున్నా అనమాట ఆ కాపం అంతా నిన్న దోశ పెన పాన్ మీద చూపించాను ఇదొకటి మధ్యలో వేస్తే పారిపోతుంది చుట్టూ అనిపించింది నాకు కొత్త దోశ పాన్ తీసుకోవాలి ఇంకా బయటకు వెళ్ళేవేమి ఇప్పుడు ఏమి లేవు నేను ఇంకా ఆన్లైన్లో కొనేసుకుంటాను ఇది బాగా పాడైపోయింది నేను ఇది ఎప్పటిదో మరి నేను వచ్చేసరికే ఉంది పెళ్ళి వచ్చేసరికే ఉంది ఇది నా చేతిలోనే పదేళ్ళు అయిపోయింది దీనికి మరి దీని వయసు ఎంతో నాకు తెలీదు సో మేము మార్చేయడం బెటర్ అనమాట సో ఫ్రైడ్ ఎగ్ అయిపోయింది వేసేసి ఇచ్చేసి ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫినిష్ చేసాం అనమాట ఈరోజు ఓన్లీ ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ బ్లాగ్ అంతే మార్నింగ్ టు ఆఫ్టర్నూన్ బ్లాగ్ అనమాట అందుకని పెద్దగా ఏమీ రెసిపీస్ చూపించట్లేదు కానీ ఒకే ఒక రెసిపీ చూపిస్తున్నాను చాలా బాగుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి అదేంటంటే పచ్చి బీట్రూట్ పచ్చడి సో అమ్లెట్ అయిపోయింది అండ్ ఇచ్చేసి నేను కూడా ఇదిగో ఏదో కొంచెం తిన్నాను అనిపించాను అనమాట ఆ రోజు ఇది అయిపోయింది 
అయిపోయాక బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళి కూర్చొని తిందాం అనుకుంటే వీడు ఆకలి స్టార్ట్ చేశాడు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వెళ్తే అత్త ఈరోజు ఒక కొత్త పచ్చడి చేస్తా అన్నారు రోటి పచ్చడి నేను ఎప్పుడూ తినలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూడటము తింటాం కూడా ఇదేంటంటే పచ్చి బీట్రూట్ పచ్చడి అనమాట బీట్రూట్ ఒకటి కొంచెం కొబ్బరికాయ కట్ చేసి పెట్టి ఇదేంటంటే ఆన్ ఆయిల్లో ధనియాలు మినపప్పు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి కరివేపాకు ఫ్రై చేశారనమాట కొంచెం అంటే తాలింపులాగా వేశారు వేసేసి పక్కన పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ఇవే ఐటమ్స్ ఇంకా ఈ పచ్చటికి కొంచెం బెల్లం కావాలి ఆ చింతపండుతో పాటు బెల్లం కూడా కొంచెం యాడ్ చేస్తారనమాట అంతే చాలా సింపుల్ చాలా బాగుంది కూడా నేను ఎప్పుడు తినలేదు ఫస్ట్ టైం తినడం చాలా బాగుంది ఇంకో బెల్లం కొంచెం వేసాం కొంచెం వేసుకోండి ఎందుకంటే బీట్రూట్ కొంచెం కొన్ని కొంచెం చల్ల తీగా ఉంటుంది కదా సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ మొక్కలు ఈ తాలింపు ఇవి గ్రైండ్ చేయాలి కానీ అన్నీ ఒకేసారి గ్రైండ్ చేయకూడదు నలగదు సో ఫస్ట్ ఈ తాలింపు వేసుకున్నాం కదా ధనియాలు జీలకర్ర మినపప్పు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు ఇవి ఫస్ట్ గ్రైండ్ చేసేసుకోండి ఓకే కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసి సాల్ట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చూసుకోండి మీకు ఎంత కావాలో అంత తక్కువ సాల్ట్ వేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది ఇది ఓకే ఫస్ట్ ఇది గ్రైండ్ చేసి తెచ్చేసుకోండి ఇలా చూసారా బర్క్ బర్గ్గా అయింది ఇప్పుడు ఇందులోకి మొత్తం అన్ని వేసేసేయండి బీట్రూట్ ముక్కలు కొబ్బరి ముక్కలు ఇంకానేమో చింతపండు బెల్లం కొంచెం వాటర్ ఇప్పుడు ఇదంతా మంచిగా పచ్చడి చేసుకోండి అసలు రోట్లో వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది రోట్లో వేసుకుని దంచుకుంటే కత్త మన దగ్గర లేదు కదా సో మిక్సీలో వేసుకున్నాము అద్దెకో బ్యూటిఫుల్ బీట్రూట్ కలరు ఏంటో చిన్నప్పుడు అస్సలు తినేదాన్ని కాదు ఇప్పుడు ఏంటండి ఈ హెల్త్ పరం అని చెప్పి ప్రతిదీ తినాల్సి వస్తుంది సో అందుకని తిన్నాను ఇష్టం లేకుండా తిన్నాను కానీ చాలా బాగుంది నిజంగానే రోట్ అసలు బీట్రూట్ పచ్చడిలా లేదు నా మాట నమ్మండి ఒకసారి చేసుకుని తినండి అసలు బీట్రూట్ పచ్చడి అంటే మీరు నమ్మరు కూడా నమ్మరు ఎవ్వరు నమ్మరు కూడా కొబ్బరి పచ్చడి లాగానే ఉంది ఇక్కడ ఏదో కొంచెం గార్నిష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అనమాట ఫోటో కోసం కానీ చాలా బాగుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేసుకొని చూడండి అచ్చు కొబ్బరి పచ్చడి రోటి పచ్చడి లాగానే ఉంది సో ఈరోజు బీట్రూట్ పచ్చడి ఇంకా ఈ టొమాటో ఎగ్ ఫ్రై కర్రీ అనమాట ఇది ఇది ఉంటే అసలు మా ఇంట్లో కంప్లైంట్ ఉండదు హ్యాపీగా తినేస్తారనమాట అందుకని ఇది చేసేసాము సింపుల్గా ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే మా గృహ ప్రవేశానికి కావాల్సిన సరుకులు అనే ఐటమ్స్ అన్నీ ఒక పెద్ద రైస్ బ్యాగ్లో ప్యాక్ చేసి పెట్టుకుందాం అని ప్లానింగ్ అనమాట ఏంటో నేను ఎప్పుడు ప్లాన్ చేసినా అది సరిగ్గా అవ్వదు నాకు అందుకే నేను ప్లాన్ చేయను అసలు ఎప్పటిదప్పుడు ఏదో చేసుకుంటా ఉంటాను ఇలాంటివి అయితే అందుకని నేను చేయలేదు కానీ అత్త ఏమో నేను చేస్తా ఉండు మళ్ళీ ఆ కంగారులు మర్చిపోతాము ఆ రోజుకి అని చెప్పి కొంచెం ఆ రోజు పూజకి అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్లకి ఏమైనా కావాల్సి వస్తాయని చెప్పి ఆ పప్పులు ఉప్పులు అన్నీ ప్యాక్ చేస్తున్నారు అనమాట మసాలా ఐటమ్స్ మన ఫ్లోర్ క్లీనర్స్ బాత్రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ విమ్ సోప్స్ ఇంకా గ్రాసరీస్ అన్నీ అంటే మన పప్పు ఇట్లాంటివి ఇంకా పంతులు గారు అడిగే మన పసుపు ఇలాంటివి అంటే ఉంటాయి కదా వక్కలు అలాంటివి అన్నీ కూడా ప్యాక్ చేస్తారనమాట ఇంకో సోప్స్ బాత్ సోప్స్ మసాలా ఐటమ్స్ ఎవ్రీథింగ్ మాకు ఏం అవసరం అవుతాయి అనిపించాయో అవన్నీ ఇంచుమించు కాఫీలు టీలు ఇవన్నీ కూడా పెట్టేసాము మరి ఇంకా ఎంత ప్లాన్ చేసినా ఎన్ని చేసినా ఫంక్షన్లు అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి మర్చిపోవడం ఏదో ఒకటి టైంకి అవ్వకపోవడం ఖచ్చితంగా అవుతుంది కదా ఎవరికైనా సో నాకైతే చాలా అనిపిస్తుంది ఎంత ప్లాన్ చేసినా ఏదో ఒకటి ఉంటుందిరా బాబు లోట్ లాస్ట్కి అనిపిస్తుంది సో అది అయిపోయింది అది అయిపోయాక నేను ఇక్కడ మొన్న డ్రెస్ మీకు చూపించాను కదా దానికి పోతులి బటన్స్ చేయాలన్నమాట అందుకని పోతులి బటన్స్ చేయడానికి నేను క్లాత్ కట్ చేస్తాను ఇది త్రీ బై త్రీ క్లాత్ కట్ చేశాను 
ఇదేంటంటే బ్లౌజ్ పీస్ అనమాట ఎవరో ఎప్పుడో ఇచ్చారు ఆ బ్లౌజ్ పీస్ ఉంది కదా ఇంట్లో అందుకని అది పెట్టేసాను అనమాట ఆ డ్రెస్కి అంటే బయటకు వెళ్ళట్లేదు కదా మీకు తెలుసు కదా ఈ షాపింగ్ మిల్ కట్టి వెళ్ళట్లేదని సో అందుకని ఉన్నట్లతోనే అడ్జస్ట్ అయిపోతున్నాను అనమాట సో ఆ క్లాత్ని నేను ఇలాగ ఏంటంటారు దీన్ని డిజైన్ చేసుకున్నాను నేను అంతే సో ఆ ఒక క్లాత్ తీసుకొని అందులో చిన్న చిన్న క్లాత్స్ కానీ లేకపోతే మీ దగ్గర ధర్మాకాల్ బాల్ ఉంటే చిన్నది అదన్నా పెట్టుకోవచ్చు పెట్టేసి ఇట్లా రౌండ్గా ఇగో ఈ బాల్ షేప్ లాగా ఉంచుకొని దానికి దారిని చుట్టేయాలన్నమాట టైట్గా అది వాళ్ళ మామూలుగా చుట్టేయడమే అంతే దానికి మీరు ముడి వేసుకోవచ్చు వేసుకోకపోవచ్చు వేసుకోకపోయినా ఏమీ అవ్వదు ఎందుకంటే తర్వాత మనం క్లాత్కి డ్రెస్కి స్టిచ్ చేస్తాం కదా ఏం అవ్వదు కాకపోతే నేను మీకు చూపించడానికి అని చెప్పి ఇక్కడ ముడి చూపిస్తున్నాను ఇలా ముడి కూడా వేసుకోవచ్చు ముడి వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు అనమాట సో ఈ పోతలి బటన్స్ అన్నీ చేస్తున్నాను కూర్చుని అంటే లంచ్ పని అవి అన్ని అవుతున్నాయి అనమాట ప్యారల్గా మేము ఇక్కడ పని చేస్తున్నాను ఈ పని అక్కడ వంట అవుతూ ఉందనమాట అంటే ఫ్రై చూపించా కదా అదే అదే ఫ్రై అనమాట పచ్చడి అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ అంతే ఇగ ఇలాంటివి నేను ఒక నైన్టీన్ ట్వంటీ దగ్గరలో చేశాను అనమాట అటు ఇటు హ్యాండ్స్ పెట్టడానికి ఇంకా చూసారా అలా చేసి పెట్టుకున్నాను పక్కన ఫస్ట్ కుట్టడానికి ముందే మనం ఇవన్నీ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎప్పుడన్నా డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు సో నేను ఈ ఇక్కడ ఈ పని చేసుకుంటుంటే అజిత్ ఆడుకుంటున్నాడు అక్కడే కూర్చుని ఏదో కథ ఏదో చెప్పుకుంటూ ఆడుకుంటున్నాడు ఒక్కొక్కసారి చిరాకు అనిపిస్తుంది కానీ ఒక్కొక్కసారి నాకు వాడిని చూస్తే బాధగా అనిపిస్తుంది అయ్యో వీళ్ళకి ఇంట్లో ఉండి ఉండి టైం పాస్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి మ్యాక్సిమం నేను వాడితో టైం ఏదో ఒకటి ఆడడానికే ట్రై చేస్తూ ఉంటాను కానీ నాకు అప్పుడప్పుడు చిరాకు వస్తూ ఉంటుంది బాయ్ ఎవరినో చూసుకుంటే నాకు ఆ టైం ఇది అనిపిస్తుంది అనమాట వేరే ఏదైనా పనికి కానీ ఆయన అలా చూస్తే మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చేస్తున్న పని ఎలాంటిదైనా సరే అక్కడ కాపేస్తాను సో నేను ఆ పని చేస్తుంటే అత్త ఇక్కడ ఇంకో పని చేస్తున్నారు చూడండి ఇదేంటంటే పాత చీర అనమాట దాన్ని ఇలా అల్లారు జడలాగా ఈ శారీ ఏంటంటే అజిత్ చిన్నప్పుడు మనం చంటి పిల్లలకి మంచం మీద వేస్తాం కదా వాళ్ళు పడుకునే దాని కింద ఆ శారీ అనమాట అది దొరికింది తవ్వకాల్లో సో అది తీసి దాన్ని ఇట్లా చేసి దాన్ని ఇలా అంటిస్తున్నారు అనమాట ఎందుకేంటంటే ఫ్లోర్ మ్యాట్ కిచెన్లో కింద వేసుకునే మ్యాట్కి మ్యాట్లా ఉపయోగపడుతుందిలే ఎందుకు పడేయడం శారీ బాగానే ఉంది కదా మెత్తగా అని చెప్పి ఇలా చేశారు కాకపోతే నేను చూడలేదు నేను లోపల ఆ పని చేసుకుంటుంటే అత్తయ్య ఈ పని చేసేసారు సో నేను షూట్ చేయడానికి అవ్వలేదు అది ఎలా చేశారు నెక్స్ట్ టైం మీకు ఖచ్చితంగా వీడియో చేస్తాను ఇంకొకసారి ఏదైనా దొరుకుతుంది ఖచ్చితంగా తవ్వకాల్లో అప్పుడు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ చేయించి చూపిస్తాను నేను ఎలా చేశారో సో నా దగ్గర గ్లూగన్ ఉందనమాట అది కుట్టాలంటే చాలా మనకి చేయి నొప్పి పెడుతుంది దట్టు పెద్ద సూది లేదనమాట మనకి లావుగా ఉంటుంది చూడండి పూలు కొడతాం సూది ఆ నీళ్ళు లేదు మన దగ్గర నా దగ్గర అందుకని అత్త ఏం చేశారంటే గమ్ ఉంటే బాగుండు అంటే నా దగ్గర గ్లూగన్ ఉంది ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ చేసే వాళ్ళ అందరి దగ్గర ఉంటుంది ఇది ఆ గ్లూగన్ ఉంది దీంతో పెట్టేయండి అత్త అంటే పెట్టారు బాగానే అంటుకుంది కానీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి కుట్టు వేశారనమాట ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఊడిపోకుండా కాకపోతే ఇక్కడ చాలా తక్కువ అంటించినట్టు అనిపించింది నాకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ గ్లూ అంటించి ఉంటే ఇంకా స్టడీగా ఉండేదేమో అనిపించింది నాకు సో ఇలాగ చుట్టు చుట్టూ తిప్పుతూ తిప్పుతూ ఇట్లాగ గ్లూగ్ అంతా అంటించేసారనమాట మొత్తం సో రెడీ అయిపోయింది ఫ్లోర్ మ్యాట్ చూసారా బాగానే అంటుకుంది తీగానే అవ్వగానే కింద వేశాను ఏం అవ్వలేదు బాగానే అంటు అంటుకునే ఉంది ఊడిపోలేదు అంటే అది హాట్ గ్లూ గన్ కదా గమ్ గ్లూ వేడిగా ఉంటుంది అందుకే తొందరగా అంటుకుపోతుంది అనమాట సో అజిత్ వచ్చి నించోమంటే నించున్నాడు బాగానే ఉంది కాకపోతే ఊడిపోద్దేమో లే క్లాత్ కదా అని చెప్పి మళ్ళీ ఇలా కుట్టు వేశారు ఈ కుట్టు చూడండి ఎలా వేశారో ముందు దానికి తర్వాత దానికి కలిపి వేసుకుంటూ వెళ్ళారు అనమాట చూడండి వన్ అండ్ టూ అనుకోండి వన్ అండ్ టూకి కుట్టు వేస్తే మళ్ళీ టూ అండ్ త్రీకి ఇంకొక కుట్టు అనమాట అలా మీకు అర్థమైందా వన్ ఇది వన్ టూ ఫస్ట్ ఫస్ట్ రౌండ్కి సెకండ్ రౌండ్కి వేశారు ఈ కుట్టు ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ టూ అండ్ త్రీకి ఇంకొక ఇది మామూలుగా స్టార్టింగ్ కదా సో ఎక్స్ట్రా కుట్టు వేశారు ఇప్పుడు టూ అండ్ త్రీకి చూసారా నెక్స్ట్ త్రీ అండ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అలా అలా వేసుకుంటూ వెళ్ళారు మీకు ఎక్కడైనా కావాలంటే మళ్ళీ రెండోసారి అంటే 
చూసారా ముందుది కొంచెం సన్నగా పడింది కుట్టు అందుకని మళ్ళీ ఎగిస్ట్రా వేసాం ఇది మన ఇష్టం అనమాట అలాగా కంటిన్యూస్గా వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి లేకపోతే ఊడిపోతుంది అనమాట అది లేయర్స్ రౌండ్ రౌండ్గా చుట్టాం కదా అది ఊడిపోతుంది అవి ఊడకుండా ఇలాగ వేసుకోవాలి అలా ఈ ఎండ్ నుంచి ఆ ఎండ్ వరకు వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి వచ్చింది మధ్యలో మా ట్రాక్టర్ సో ఈ ఎండ్ వరకు వేసేయాలి అలాగా అన్ని ఎయిట్ డైరెక్షన్స్లోనే వేసారనమాట బాగుంది స్టడీగా ఇప్పుడు మేము కిచెన్లో ఇదే వాడుతున్నాం ఆల్రెడీ ఇంకా ఏం చేశారంటే ఇదిగో ఇది నా పాత టర్కీ టవల్ అనమాట దాంతో మూడు మూడు మ్యాట్స్ అయినాయి ఇదిగో వన్ టూ త్రీ అది బయటనేమో నా టర్కీ టవలు లోపల ఏమో ఒకదానికేమో టీషర్ట్ పెట్టారు ఇంకో రెండు ఆటలకేమో శారీ పెట్టి కోట్స్ ఉంటాయి కదా మన శారీకి లంగాలు పాతవి అవి పెట్టేశారనమాట అది ఎగిరింది మీకు తెలుసు కదా నా నైట్ ఇది డిఐవై చూపించాను అది సో డిఐవైలో ఇన్ని మ్యాట్లు చేసామన్నమాట మేము తవ్వకాల్లో బయటపడ్డాం పాత ఈటిలతో సో ఇవి ఏముంది కాస్త వాడేసి ఇచ్చేసి అప్పుడు ఇల్లు షిఫ్టింగ్ అప్పుడు కూడా మనకు కా చాలా కావాల్సి వస్తూ ఉంటాయి కదా ఫంక్షన్లో కొత్తవి మంచివి పాడైపోకుండా ఇలాంటివి వాడేసి పడేయచ్చు కూడా మనకు కూడా పెద్దగా బాధ ఉండదు పని కూడా ఉండదు అందుకనే ఇవి తయారు చేసి పెట్టామన్నమాట అజిత్ని ఇక్కడ షేప్స్ అడుగుతున్నాను నేను ఇదేం షేప్ ఇదేం షేప్ అంటే కాసేపు చెప్పాడు ఇంకా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అల్లరి స్టార్ట్ అయిపోయింది అది ఇది అంటూ నవ్వుతూ ఉన్నాడు అనమాట చెప్పకుండా సో అయిపోయింది ఇదే లంచ్ టైం అయిపోయింది ఇన్ని పనులు చేసేసరికి సో భోజనాలు అయిపోయినాయి అజిత్కి పెట్టేశాను నేను కూడా యమీ యమీగా తిన్నాము ఇది ఏం చూడండి ఈరోజు రైస్ బీరకాయ పచ్చడి బీట్రూట్ పచ్చడి సారీ పచ్చి బీట్రూట్ పచ్చడి ఇంకా టొమాటో ఎగ్ ఫ్రై అంతే నా ఛానల్ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈరోజు ఇంతటితో బాయ్ మళ్ళీ కలుస్తా